வணக்கம் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிலாடிகள் இன்னைக்கு நம்ம இதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி அதாவது ஸ்லைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து பாக்குறதுக்கு ஆகா இது அது மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி சில பார்ட்ஸ் மாதிரி அது இருக்கிறதால அந்தந்த பாட்டுக்கு அது நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கேரட் எடுத்துக்கோங்க கேரட்டை ஸ்லைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம கண்களை குறிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அது ஸோ கண்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் கண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ஃப்ளோவை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி தக்காளியை நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சேம்பர் சேம்பராக இருக்கும்ல இது ஹார்ட்டில் இருக்கிற அந்த நாலு சேம்பர்ஸை குறிக்கிற மாதிரி இருக்குமா அதனால் அது கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தக்காளியில் லிக்கோபைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் அடங்கி இருக்குங்கிறதுனால ஹார்ட்டை ப்யூராக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் பிளட் ஃப்ளோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து வால்நெட் பிரெயினை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வால்நெட்டை நீங்கள் கட் பண்ணாலும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பிரெயினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸை வந்து இன்டூ த்ரீ டைம்ஸ் டெவலப் பண்ண இது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுது அண்ட் அடுத்து பீன்ஸ் பீன்ஸ் கிட்னிஸ் மாதிரியே இருக்கிறதால உங்கள் கிட்னிஸ் கரெக்டாக அதாவது ஃபங்க்ஷன் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ எல்லாமே எந்த வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறதுனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்கானிக்காக சாப்பிடுங்க அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம டாலிங் ரெடியாக இருக்காங்க அவங்க என்ன சமைக்க போகிறாங்க முதல்ல இன்வைட் பண்ணலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சாய்ரா பானு ஆ சாய்ரா பானு எங்கோ கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல அதே தான் அரவிந்த் சார் பின்னாடியே போவார் பாருங்க மனிஷா கோயில் எல்லாம் பின்னாடி மாதிரி சாய்ரா பானு அப்படின்னு அது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு லவ் ஸ்டோரி இருக்கா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் சாய்ரா பானு அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காரா இல்லை 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 அப்படின்னு ஓகே ஏதோ செல்ல பேர் வச்சு கூப்பிடுவார் போல இருக்கு அவங்க குடும்ப மேட்ரு நமக்கு எதுக்கு ஆ இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறீங்க ஃப்ரான் வடை சமைக்கலான் வந்து ஃப்ரான் வடை ஓகே சாதாரணமாக வடை நல்லா தான் இருக்கும் ஃப்ரான் எதுக்காக செலக்ட் பண்ணிங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாம்பார் ரசம் அந்த வடை வடை சுட்டு இது எறா குழம்புலையும் போட்டு அதுவும் செய்யலாம் அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுலேயும் எறா தான் அதுலேயும் எறா போடலாம் இல்லை சும்மா நம்ம கார குழம்பு மாதிரி வச்சு சில பேருக்கு அந்த எறா குழம்பு பிடிக்காது ஸோ அதனால வந்து இந்த வடை போட்டு கார குழம்பு மாதிரி செஞ்சு அதை போட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எறாக்காக ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது ஸோ நிறையா இன்றைக்கி நமக்கு டிப் கிடைக்கும் ரெசிபி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இந்த எறா வடைக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னங்கிறத முதல்ல சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமை சொல்லிடலாம் என்னென்ன தேவை எறா வெங்காயம் உடச்ச கடலை கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு நாலு பூண்டு சும்மா ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் கட் பண்ணி இஞ்சி ஓகேம்மா வெறும் பட்டை காஞ்ச மிளகா உப்பு ஆயில் அவ்வளோதான் அவங்களே வேலையை பார்த்துட்டா நமக்கு வேலை ஈஸி ஒரு <laughs> எல்லாமே போட்டுடலாம் ஓகே இது வெங்காயம் பட்டை காஞ்ச மிளகா ஓகே இருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட் தூக்கி போட்டோமே உப்பு போடும் அது ஒன்று தான் பாக்கி வச்சிருந்தோம் அதையும் அதையும் போட்டு சும்மா ஒரு லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போடணும் ஓகே மஞ்சள் தூள் நம்ம முதல்ல இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்லலை ஸோ இதை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் இப்போது நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போடணும் பாருங்கள் போடுங்க இன்னும் போடுவா போதும் நினைங்க ரொம்ப 
நம்ம கல்ல பருப்பு அப்படியே தான் போட்டுமா இல்ல வாட்டர்ல ஏதாவது சோக் பண்ணி வெச்சிருந்தோமா இல்ல இல்ல அது சோக் பண்ணலாம் வேண்டாம் அப்படியே எடுத்து அப்படியே கல்ல பருப்பு கல்ல பருப்பு இல்ல கடல உடைச்ச கடல ஓ உடைச்ச கல்ல சாரி ஓ உடைச்ச கல்ல தான் கல்ல பருப்பு கலர்ல ஆயிருச்சா ஓ நான் பார்த்தேன் உடைச்ச கல்ல மாதிரியே இல்லையா கல்ல பருப்பு மாதிரி இருக்கே அப்படி சொல்லி ஓ எல்லோ கலர் நம்ம போட்ட உடனே அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பேபி இப்ப இது ரெடி ஆன உடனே நம்ம எடுத்து அரைச்சி அரைச்சி அதுக்கு அப்புறம் வடையா போட போறோம் இதெல்லாம் ஒரு பெருமையாமா அப்படினா வடை செய்யிறது பெருமைதாமா நான் இப்ப தான் டிப் டிப் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க வந்து ரொம்ப அடப்பு ஏற்படுது ஆமாம் ஹாட்டில் ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப மட்டன் சாப்பிட்றாங்க நிறைய ஆயில் சேர்த்துக்கிறாங்க பிரியாணி சாப்பிட்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹார்ட் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு சார் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அந்த சார் எடுத்து கொதிக்க வச்சு அது கூட லெமன் ஒரு ஹாஃப் லெமன் போட்டு இறக்கிட்டு தேன் கலந்து சாப்பிட்டோம்னா எந்த விதமான ஹாட்டில் இருக்கிற ஒரு கொழுப்பு அது எல்லாமே எடுத்துரும் ஓகே நீங்களும் <laughs> 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 சாதாரணமா வெயில் காலமா இருந்தாலும் சரி இல்ல வந்து வின்டர் அப்படின்னாலும் சரி அண்ட் இப்போ பனி அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறதும் ஒரு டென்ஷன் ஸோ இது எல்லா விதத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஹேரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஆயிலியா வச்சுக்க முடியாதுங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரையா ட்ரையா ட்ரை ஆகி ட்ரை ஆகி அந்த ட்ரைனஸ் ஆலையே கொட்டுறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ டேப்லெட் கிடைக்கும் ஒரு சின்ன குட்டி பாட்டில கிடைக்கும் இல்ல அப்படின்னா வந்து விட்டமின் இ டேப்லெட் கிடைக்கும் இது ரெண்டுத்துல எது கிடைச்சாலும் சரி அதை பியர்ஸ் பண்ணி அதுல இருந்து வர ஆயில் எடுத்து லைட்டா நீங்க உங்க ஸ்கேல்ப்ல அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா முடி கொட்டுறது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஏன்னா விட்டமின் இ ரொம்ப நல்லது ஷைனிங் கொடுக்கும் விட்டமின் ஏவும் நல்லது அண்ட் இதே ரெண்டு ஆயிலையும் நீங்க உங்க ஃபேஸுக்கும் பியர்ஸ் பண்ணி அந்த ஆயிலை எடுத்து மசாஜ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்க அண்ட் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அது ரெடி ஆகிட்டே இருக்கட்டும் டிப் கொடுத்த டயர்ல பிரீத்திக்கு நீங்க கேரண்டியா நாங்களும் கேரண்டி ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க இது பிரீத்தி கிச்சன் கிளாடி இது பிரீத்தி கிச்சன் கிளாடிகள் இன்னைக்கு சாய்ரா பானு அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அண்ட் நம் கிச்சன் கிளாடிகளில் நம்ம என்ன ரெசிபி அதாவது பரப்பரப்பாக வேலைகளில் இயங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து பிரான் வடை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை பிரான் உங்களோட ஃபேவரட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதையும் சேர்த்து பிரானோட குழம்புல போட்டிங்கன்னா அது இன்னும் அதிரடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அதையும் ட்ரை பண்ணுங்க ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் ஆறணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அரைக்க போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இதை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த வடையை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் குழம்பு நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது ஒருவேளை அந்த குழம்பு பண்ணி அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடுவோம் சொல்லிடுவோம் ஓகேவா ஸோ வடை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க அதில் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வராது ஏன்னா நாங்கள் ரீகேப் வேறு கொடுப்போம் அப்படிங்கிறனால இப்போ அந்த எரா குழம்பு இந்த வடைக்கான எரா குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற சொல்லிடலாமா எப்படி அது என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு மிக்சில போட்டு அடிச்சுட்டு ஓகே அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி கடைக்குள் தம்பரப்பு கருவேப்பில எல்லாம் போட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த பூண்டெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கீங்களா அதை நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் புளி கரைச்சல் எடுத்து அதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும் மிளகா தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்கணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் எல்லாம் சமைச்சா நல்லா இருக்கும் சூப்பர் எதாவது எதாவது அப்படிங்கிறீங்க கொஞ்சம் ஹெல்த்தி கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் ஸோ அதனால வந்து அது நல்லா கொதிச்ச அப்புறம் இறக்கும் போது கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஊற்றி இறக்கிட்டு நல்லா கொதிக்கும் போது இந்த எறாவடை நல்லா எறாவடை 
சில பேர் கிறிஸ்பியாக சாப்பிடுவாங்க வடை ஸோ அதில் வந்து நல்லா போட்டும் சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு வடையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்புலையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எப்படி அந்த ஏரா குழம்பு செய்யறது அப்படிங்கிறத அழகாக அருமையாக சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ரான் வடைக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் போட்டு அது கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கணும் முதல்ல என்ன சொன்னாங்க அந்த ப்ரான்ல இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் எவாப்ரேட் ஆகணும் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதை அரைக்க முடியும்னு சொன்னாங்க அதுவும் உடனே அரைக்க முடியுமா அப்படின்னா நோ ஆறணும் ஏன் அப்படின்னா அதோட சைட் எஃபெக்ட் படு பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும் இப்போ ஆறிடுச்சு ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் தேவையான விஷயங்கள்லாம் போட்டுடலாமா பேபி போட்டு அருமையா ரெடி ஆயாச்சு இப்ப மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாத்தோம்னா இது என்ன உடச்சக்கலாங்க இந்த பொண்ணு கல்லை பருப்பு மாதிரியே இருக்கு உடச்சக்கல்ல தான் போட்டிருக்கோம் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் பேபி இந்த உடச்சக்கல்லைக்கு ஏதாவது தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும்ன்றது தெரியும் பட் இதுல இது சேர்க்கும் போது ஏதாவது ஸ்பெஷலா கல்லப்பருப்புதான் உடச்சக்கலையே கல்லப்பருப்பு மாதிரி ஆக்கி போட்டிருக்கோம் ரெடி ஆயிடுச்சா பாக்கலாம் கண்டிப்பா ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறது நமக்கே தெரியுது அரிசிமாவு <laughs> 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி விட சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக தண்ணி விட்டு அதில் வந்து ஒரு வேலை இந்த மாவில் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அவங்க சொன்னதை செஞ்சு அரிசி மாவு சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் வடை சுடலாம் வடை சுடலாம் ஏதோ டிப்பு சொல்ல வந்த மாதிரி சொல்லி ஏதோ ஞாபகம் இருக்கா சொல்கிறீங்களா எதுவும் ஞாபகம் வரல தண்ணி மாதிரி வந்தது ஸோ அரிசி மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க அதை பண்ணிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பற்ற வச்சிடலாம் பத்து வச்சாச்சு இப்போ வடைய பேன்ல சுடுவோம் ஓகே இத ஊத்துலமா ஆ தாராளமா இது நமக்கு வேல இல்ல எடுத்து வச்சிருவோம் இந்த ஆயில் போதுமா பா போது போது சே இவ்ளோ போதும் இவ்ளோ கம்மியான ஆயில்ல ஒரு வடை சுடுறாங்கனா அதுவே பெரிய விஷயம் தான் வெறுமா இது மீதி ஆடிச்சினா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஊத்திட்டோம்னா வடை சுட்டுட்டு மீதி என்னன்னா முக்கியமா சீ ஃபுட் சமைக்கும் போது அந்த ஒரு நீச்சல் ஸ்மெல் வேற வரும் சோ அதனால அந்த எண்ணெயை வச்சிருந்து நம்ம இப்போ வேற குழம்பு செய்றோம் இல்லீங்களா அது அப்படியே சேர்த்து இது பண்ணா கரெக்ட்டா போயிடும் அடேங்கப்பா மிச்ச வச்ச இந்த ஆயில் அண்ட் மிச்ச வச்சிருக்கிற எரா ரெண்டுக்குமே அது அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு நமக்கு அந்த ஆயில் வேஸ்ட் ஆகாது ஆஹா எரால வடை பண்ணிருக்கோம் இது மாதிரி வேற இதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணலாம் வடை நான் வெஜ் பொறுத்த வரைக்கும் மட்டன்ல பண்ணலாம் என்ன ஹைல வச்சு காஞ்சிட்டே இருக்கு காஞ்ச ஒண்ணு வடை போட்டு எடுக்க போறோம் என்ன காஞ்சிச்சா வடை ஒட்டாம வரத்துக்கு கையில கொஞ்சம் என்ன தடவிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு தின்னா போடலாம் திக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மிளகு வடை டைப்ல இருக்கும் நினைக்கிறேன் போடலாங்களா போடலாம் தாராளமா பத்திரம் நான் கூட இது அந்த மெது வடை டைப்ல இருக்குமோ நினைச்சேன் இல்ல கொஞ்சம் மிளகு வடை டைப் அது அப்படிப்பட்ட மிளகு படம் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி டைப் வடை கொஞ்சம் ரஃபாக கடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வடையை நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா சில பேருக்கு கிரன்ச்சி மஞ்சியாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா ஓகே பட் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஐ லவ் ஸ்பைசி ஓகே அண்ட் வடையை போட்டாச்சு அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் 
அதுக்கப்புறம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகி நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து திரும்பி வாங்க இது ப்ரீத்தி கிச்சன் கிளாடி வெல்கம் பேக் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் இன்னைக்கு சாய்ரா பானு அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க நம்ம கிச்சன் கில்லாடிகள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ரெசிபி என்ன அப்படின்னா புழான் வடை ஓகே ஸோ வடை தான் பிரியம் எனக்கு எப்பவுமே வடை இருக்கணும் நைட் நைட் ஆனாலும் சரி மார்னிங் ஆனாலும் சரி இல்லை வந்து மத்தியானம் ஸ்நாக் ஆனாலும் சரி மூணு வேலையும் வடை தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வடையை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் வடை முடிஞ்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சேகப்பா எடுத்தேன் அதான் ரெண்டு பக்கமும் அது நல்லா கிறிஸ்ப் ஆகணும் அதுக்காக வெயிட் பண்ண போகிறோம் அந்த வெயிட் பண்ணுற கேப்பில் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால முதல்ல ரீகேப்பை கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள் பேச ஓகேவா என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு யாரா நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் உடச்சக்கல்ல கொஞ்சம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பீஸ் பட்டை வெறும் பட்டை மட்டும் ஒரு மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு வந்துடும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை எடுத்து கொஞ்சம் தட்டி 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 நல்லா கிறிஸ்பா இருக்கிற மாதிரி தின்னா தட்டி போட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு இந்த புழான் வடை ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்க சாம்பார் ரசம் டேஸ்ட் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓஹோ சாம்பார் ரசத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே மசால் வடைக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் நல்லாயிருக்கும் மெயின் எண்ணெய் நிறைய குடிக்காது ஓ அப்படியே தான் போட்ட எண்ணெய் அப்படியே தான் அப்படியே தான் இருக்கும் இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எபிசோடில் பார்த்துருக்குற அந்த ப்ரான் வடை இந்த ப்ரான் வடை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்பா ஒரு வடை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி கூலாக இருக்கும்போது பனி இல்லாம வரும்போது வந்து நமக்கு எப்பவுமே ஒரு காஃபி ஒரு ஹாட்டான ஒரு விஷயம் ஒரு கிறிஸ்பான ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவை அப்படின்னு தோணும் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு எதுலேயுமே எனக்கு நான் வெஜ் சமைச்சு கொடுத்தா தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படிம்பாங்க ஐயோ வெஜிடேரியனா நோ அப்படின்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த வடையை கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் எது என்னவாக இருந்தாலும் வடைக்கு அப்படின்னு நம்ம மனசில் ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நாலு மணி ஆயிட்டால் நிறைய பேர் மசால் வடை அதுக்கப்புறம் வந்து சமோசா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ ஸ்நாக் மேலே பிரியமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஒரு வேலை ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டாக நீங்களும் நம்ம கிச்சன் கிளாடிகளை வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஃபைவ் எயிட் காண்டக்ட் நம்பர் சொல்லியாச்சு ஆனால் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டிப் உங்களுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் தக்காளியை சமைக்காமல் அப்படியே நீங்கள் சூ பண்ணி சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை தக்காளி ஜூஸை குடித்தாலும் சரி இதனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுத் அல்சர்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கும் இல்லையா அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வெள்ளரிக்காவை பீஸா கட் பண்ணி வாய்க்கு மேலே வச்சு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸாவது நீங்கள் வெயிட் பண்ணுமா எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத பாக்டீரியாஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அரெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே அண்ட் இதோட கிளம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாய்ரா பானு அவர்கள்கிட்ட ஏதாவது டிப் வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் டாலிங் ஏதாவது டிப் இருக்கா ஆ இருக்கு இப்போ வச்சுட்டு தான் சும்மா இருந்திருக்கீங்க அப்போ அட பாதிக்கலாம் தெரிஞ்சுதான் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஃபேஸு சுருக்கம் விழாத இருக்கிறதுக்கு ஆலிவ் ஆயில் தேனும் ஆலிவ் ஆயிலும் கலந்து டெய்லி அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த சுருக்கம் அதாவது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் ஓகே தேனும் சேர்த்துக்கணும் தேனும் சேர்த்துக்கணும் ஆஹா நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்குது தேன் ஆலிவ் ஆயில் ட்ரை பண்ணு ஓகே ஸோ இப்போது கிளம்பிக்கிறோம் நாளைக்கு டான் ஒன்று அஞ்சுக்கு நம்ம வசந்த் டிவியில் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகளில் வேறு ஒரு கண்டிஸ்டண்ட்டோட மறுபடியும் புதுமையான ஒரு ரெசிபியோட நானே வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தேவி கிருபா இது பிரீத்தி கிச்சன் கில்லாடிகள் தட்டா